Rebonjour à tous et bienvenue dans cette partie atelier consacrée au système solaire. En plus de la présentation qui a eu lieu un peu plus tôt dans la matinée, nous allons vous proposer de faire des calculs autour des mesures dans le système solaire. Il sera donc question de mesures dans le système solaire, notamment de changement d'échelle, et pour cela vous pourrez utiliser le tableur qui est présent en bas de cette vidéo. Ce tableur contient trois exercices principaux. La première partie va consister à calculer votre âge et votre poids sur les différentes planètes du système solaire. Comme vous le savez, les planètes n'ont pas la même force de gravité les unes par rapport aux autres et elles ne tournent pas en même temps autour du Soleil. Sur la Terre, cette période de révolution correspond à un an, soit 365,25 jours. Mais les autres planètes du système solaire ont une période de révolution différente. Il vous faudra donc trouver comment déterminer votre âge et votre poids sur les autres planètes du système solaire. Le deuxième exercice, quant à lui, va s'intéresser au changement d'échelle dans le système solaire. Dans un premier temps, on va considérer que le Soleil n'a plus son rayon actuel, à savoir 700 000 km, mais un rayon de 15 km. Vu que le rayon du Soleil a été réduit, les rayons des autres planètes ainsi que les distances entre les autres planètes et le Soleil ont également changé. Ça sera à vous de trouver quels sont les nouveaux rayons des planètes et quelles sont les nouvelles distances entre les planètes et le Soleil. La suite de cette deuxième partie est assez similaire, sauf que maintenant c'est Jupiter qui va subir un changement en étant situé uniquement à 15 km du Soleil. Il vous faudra donc, comme précédemment, calculer les nouvelles distances entre les planètes et le Soleil ainsi que les nouveaux rayons. Pour terminer, la dernière partie va consister à utiliser l'unité astronomique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'unité astronomique correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. En utilisant cette définition, il vous faudra donc calculer les distances des planètes par rapport au Soleil, non plus en kilomètres, mais en unités astronomiques. Passons maintenant à la présentation des différentes pages de calcul dans le tableur. Le premier exercice va consister à calculer votre âge et votre poids sur les autres planètes du système solaire. Dans cette cellule, vous devez indiquer votre âge en années. Et dans cette cellule, vous devez indiquer votre poids en kilogrammes. Ensuite, ce sera à vous de remplir ce tableau pour pouvoir obtenir automatiquement votre âge et votre poids sur les autres planètes. Vous noterez que vous ne pouvez pas déterminer votre âge sur le Soleil, car le Soleil est considéré comme immobile au centre du système solaire. A votre droite, vous pouvez trouver un tableau contenant les caractéristiques principales du Soleil et des planètes. Certaines données seront utiles lors de cet exercice, certaines données sont réservées au prochain exercice. Ce sera à vous de trouver quelles sont les données qui peuvent vous être intéressantes dans cette partie. Le deuxième exercice s'intéressait au changement d'échelle dans le système solaire. Vous pouvez trouver sur la gauche les deux tableaux qui vous faut remplir associés aux deux parties de cet exercice. Et sur la droite, vous pouvez trouver le, le même tableau de données que précédemment. Je vous rappelle que dans le premier cas, le Soleil est considéré avec un rayon de 15 km, alors que dans le deuxième cas, Jupiter est considéré comme étant situé à 15 km du Soleil. Enfin, le dernier exercice va utiliser l'unité astronomique que je vous ai définie tout à l'heure. Pour rappel, une unité astronomique correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Et il vous faut donc calculer les distances des autres planètes par rapport au Soleil selon l'unité astronomique. Maintenant que vous avez le tableur à votre disposition, il va vous falloir remplir les tableaux des différentes parties. Une fois que vous aurez rempli ce tableau, vous pourrez le confronter aux réponses qui sont présentes juste après. Afin de pouvoir vérifier vos résultats, un aperçu de ce que vous devez obtenir est présenté maintenant. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à l'adresse située en bas de la vidéo et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Concernant le premier exercice, on va considérer un âge de 15 ans. Vous pouvez ainsi voir les résultats que vous devez obtenir dans cette situation. En les analysant un peu, on se rend compte que quelqu'un qui a 15 ans sur Terre a déjà 24 ans sur Vénus et a déjà plus de 62 ans sur Mercure, ce qui est assez vieux. En revanche, en s'éloignant du Soleil, on se rend compte que la personne est de plus en plus jeune, notamment à partir de Saturne où la personne choisie n'a pas encore un an. Si la personne âgée de 15 ans a un poids de, mettons, 50 kg, voici ce que vous devez obtenir sur les autres planètes. Le Soleil ayant une force de gravité très forte, on se sentira extrêmement lourd dessus. En revanche, vous remarquez qu'on se sentira assez léger sur Mercure et sur Mars, aux alentours de 18 kg, un peu comme si on était sur la Lune. 
et notre poids sera relativement similaire sur les autres planètes du système solaire, excepté Jupiter. Passons maintenant à l'exercice 2. Ici, vous pouvez voir les données que vous devez obtenir. Donc, Je vous laisse comparer avec votre tableur et je vous propose d'interpréter ces données. Dans le premier cas, on considérait un Soleil avec un rayon de 15 km. Vous pouvez vous rendre compte que sur les autres planètes, seuls Jupiter et Saturne dépassent un rayon de 1 km. Si on considère ce tableau en centimètres, on aura un Soleil avec un rayon de 15 cm et seuls Jupiter et Saturne auraient un rayon supérieur à 1 cm. Je vous laisse imaginer ceci en utilisant une règle graduée par exemple. Concernant les distances par rapport au Soleil, vous constatez qu'elles dépassent 1000 pour la planète la plus proche, à savoir Mercure et que le maximum se situe aux alentours de 100 000 km avec Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire. De même, vous pouvez observer les résultats du deuxième tableur, où cette fois-ci c'était Jupiter qui se situait à 15 km du Soleil. Vous constatez maintenant que les rayons se situent au niveau d'un mètre, pour des distances se situant dans l'ordre du kilomètre. Et pour terminer, voici les données que vous devez obtenir pour le dernier exercice autour de l'unité astronomique. Je vous propose donc d'utiliser les mesures que vous avez obtenues pour ce dernier tableur dans le cadre d'une petite activité manuelle où il vous faudra fabriquer un éventail du système solaire avec les distances qui sont à l'échelle. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier jaune de préférence, d'une feuille de papier blanche, de 9 attaches parisiennes, d'un compas, de ciseaux, de règles, de crayons de couleur et d'imprimer la feuille présente dans la description en dessous de cette vidéo contenant un schéma des planètes. La première étape sera de dessiner un cercle de 5 cm de rayon sur la feuille jaune à l'aide de notre compas et de découper ce cercle. Ce qui représentera notre soleil. Une fois que vous avez ce soleil, faites un trou au centre à l'aide soit de la pointe du compas, soit d'un trombone, soit de quelque chose de pointu. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir mettre le soleil de côté avant de s'intéresser aux planètes. Concernant les planètes, il vous faudra imprimer dans un premier temps la feuille jointe, puis colorier les planètes une à une, excepté Pluton, qui ne sera pas utile dans cet atelier. Une fois que les planètes sont coloriées, prenez votre paire de ciseaux et découpez les tout simplement. Ce qui permettra d'aligner toutes les planètes avec le Soleil, à savoir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comme précédemment, pour chaque planète, faites un trou au centre avec votre compas, un trombone ou un autre objet pointu. Une fois que tous les trous sont faits, vous pouvez mettre les planètes de côté. La troisième étape va consister à découper des tiges pour relier le soleil aux planètes. Vous pouvez voir sur ce tableur les dimensions des tiges que vous devez couper, à savoir des tiges de 1,5 cm de largeur et qui auront des longueurs de 7,4, 7,7, 8, 8,5, 12,2, 16,5, 26,2 et 37 cm. La tige de 37 cm étant celle de Neptune, je vais la ramener à 30 cm, à savoir la dimension entière de votre feuille. Pour obtenir ces tiges, vous pouvez découper seulement 5 tiges de 30 cm. Ainsi, pour certaines grandes tiges, vous pourrez les découper en plusieurs petites tiges. Il vous faut donc tracer vos 5 tiges de 30 cm. les découper puis recouper les longues tiges
Une fois que vos 8 tiges sont prêtes, nous allons nous intéresser aux extrémités de ces tiges. Faites une croix située à 1 cm du bord de la tige. Répétez la même procédure de l'autre côté de la tige, puis pour toutes les autres tiges. Ce qui permettra d'obtenir notre soleil, nos planètes et nos 8 tiges associées. Comme précédemment, sur chaque croix de la tige, faites un trou avec un cutter, un trombone ou un autre objet pointu. Maintenant que nous avons notre soleil, nos planètes et nos tiges, il va falloir les relier. Dans un premier temps, utilisez la tâche parisienne pour agrandir tous les trous qui ont été faits précédemment, que ce soit sur le soleil, sur les planètes, ou sur les tiges. Ensuite, associez chaque tige aux planètes du système solaire. Mercure étant la planète la plus proche du soleil, elle sera associée à la tige la plus courte. Et à l'inverse, Neptune étant la planète la plus lointaine du système solaire, elle sera associée à la tige la plus longue. Répartissez correctement votre tige, sinon votre système solaire ne sera pas dans l'ordre. Ensuite, prenons Mercure et la tige associée. Faites passer la tâche parisienne à travers Mercure. Puis intégrer la tige à la tâche parisienne. Et fermer la tâche parisienne. Si la tâche parisienne est trop grande, n'hésitez pas à appuyer le bout en deux. Une fois que la procédure est faite pour Mercure, faites-le pour les autres planètes du système solaire. Voilà, nous avons notre soleil, nous avons nos 8 planètes reliées à leurs tiges. Il faut maintenant relier les tiges au soleil. Faites passer la tâche parisienne à travers le soleil, puis posez le soleil sur la table. Faites passer la tige associée à Mercure dans la tâche parisienne du soleil, face cachée. Puis Vénus. Puis la Terre, puis Mars, puis Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, et enfin Neptune. Une fois que toutes les planètes sont reliées à travers la même attache parisienne, fermez l'attache parisienne, retournez l'éventail et vous avez votre éventail du système solaire à l'échelle. N'hésitez pas à nous envoyer votre éventail personnalisé soit par mail, dans l'adresse mail présente dans la description de cette vidéo, soit sur les réseaux sociaux en taguant les comptes universiels et Ferme des étoiles. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour de nouveaux ateliers.